Accounting, when we say, what is the first thing that comes to your mind? When we say accounting course. English, English, English. Numbers, not digits. Numbers. Debit credit. Our, our KJD, KJD bol accounting course. Our account matter first thing is debit and credit, right? It is mainly shop accounting. After that, what is accounting equation? Register term to jane. Who knows accounting? What is an accounting equation? A equals L plus four. It is mane ki. Na uta bhi buchi. Mane register ki buchi hai. Acha. Na buchi bujo nahi. Theek hai. Time bujo tisiki. First term break to common terms before we get into this, O terms will after a slide upon a pabin. Into just Bujano Juno, I make two quite a common terms use Kori. What is an asset? Asset key. Asset key help Korapnake. After company, the asset key help Korapnake. Kachkor Shubi the Juno, after column kept the asset. Huh? Cholti shampoo the kotha jeesh kore. Asset up the company cano amra ita ke asset bolii. Cano ita ke cash ke long term use kore. Ata raw materials ke long term use kore. Sir, ita against the mane kono kichhu power. Shampoo, ami yon asset bolii. Anything that helps your company to grow. Simple language. That helps your company to grow. Asset example ki hota pare? Land. Land, right? Cash. House. I'm writing to company shabhi chinta kori, not house. Land. Land jodi bola apne house jodi na bola apne bolen building, right? Building are? Jore, madam, jore. Equipment, very good. Tapor. Kisher, hashmur ki? He was the machinery, machinery, madam, machinery. Furniture, I remember furniture. furniture. Very good. Pictures came along? Very low level, level term. Picture and furniture, na? F and F reclam. Arkia chair? Accounts receivable. Very good. Arkia chair? Yes. Debtors, very good. No, accounts are a lot of the number of the Muslim debtors and accounts is all like you are a kid at the water Bangla Bolan Bangla Bolan I mean is worthy Bolan cheat away stationary stationary is not your asset no I got to know the bulge of a copy of Twitter Stationary कहाँ ना आपका stationary ना वो इटा आपका equipment सच तो stationary जो expenses आपने एक ना column एक बच्चों भी use करते रहें stationary कहाँ ना आपका आज तो ना जब जुड़ी आज तक एक ना भूल चुके जी बोलो कुनो following कुनो rulings हम आपके देखा हम stationary आपका asset देखा पे हमें accounting चला दियो rulings देखा rulings rulings की जाने rulings था के किचु rulings गुला देखा आपका जो accounting rules था से किचु शे गुला शिकन last bench की कोता तो की कोता तो उन कोता पौड़े कोता बच्चों अच्छा आर की देखते वाले एसेट में मुद्दे स्टॉक आ फिक्चर आ फर्नीचर एंड फिक्चर्स स्टॉक स्टॉक बोलते की बुझे नो जानता भी नहीं बोल रहा एजुनेज ये शो से अच्छा माल रॉ मटेरियल्स ठीक आमी रॉ मटेरियल्स देखा ना स्टॉक क्या नो रॉ मटेरियल्स बोल लाम ना मी no, I'm going to say raw materials. Raw materials can be said. Yes, stock can be said. Do you have to finish the finished product? Right? This is the stock. Do you have to finish the semi-finished product? Right? This is the stock. Right? The stock means that you have to finish the goods. Sorry, you have to finish the goods. You have to finish the goods. You have to finish the goods. Finish goods and semi-finish goods. You have to finish the stock in the shop. That is also asset. Are you sure? Sir, semi-finish goods are 
হাফ এখন মনে করেন এই চেয়ারটা বানাচ্ছেন হ্যাঁ এই চেয়ারে সব পাটাই ফেলছেন শুধু এই জিনিসটা লাগান নাই সেমি ফিনিশ প্রোডাক্ট মানে এটা আরেকটু আরেকটা ফিনিশিং লাইনে যাবে আবার হ্যাঁ প্রোডাক্ট না এটা প্রোটোটাইপ তো আপনার একটা স্যাম্পলের মতন আপনি পুরোটা শেষ করে ফেলছেন কিছু বাকি আছে পুরো গাড়ি বানায় ফেলছেন গাড়ি রং করেন নাই আপনি এখন বিক্রি করতে পারবেন না এখন তো ফিনিশিং ডিপার্টমেন্টে যাবে ও রং টং করবে তারপর পাঠিয়ে দেবে সুইটাই সেমি ফিনিশ প্রোডাক্ট অর্ধেক শেষ করা আর কি আর কিছু আছে আর অনেক কিছু আছে আপাতত এগুলোই রাখে ঠিক আছে এখন আমাকে বলেন এই দুইটা আমি আলাদা লাইনে কেন লিখলাম কোনো ডিফারেন্স কেন কি ডিফারেন্স আচ্ছা লং টার্ম শর্ট টার্ম কীভাবে আমরা বুঝলাম ভেরি গুড অ্যাসেটে যদি মোর দ্যান ওয়ান ইয়ার হয় লাইফ সেটা আমরা কি বলি না ধর্মিয়া ওয়ান ইয়ারের বেশি হলে ওয়ান শর্ট টার্ম শর্ট টার্ম কেন বলবো আমরা সেটাকে বলি ফিক্সড অ্যাসেট সেটাকে আমরা বলি ফিক্সড অ্যাসেট কিছু যদি লেস দ্যান ওয়ান ইয়ার হয় সেটাকে আমরা বলি কি বলি শর্ট টার্ম কারেন্ট অ্যাসেট ভেরি গুড কারেন্ট অ্যাসেট এটা আপনার গার্লফ্রেন্ড এটা আপনার ওয়াইফ ঠিক আছে এটা চিন্তা করে সবাই ওকে এনিথিং দ্যাট ইজ মোর দ্যান ওয়ান ইয়ার যে কোন অ্যাসেট তাকে আমরা ফিক্সড অ্যাসেট হিসেবে গণ্য করি এনিথিং দ্যাট ইজ লেস দ্যান ওয়ান ইয়ার দ্যাট ইজ আমরা কারেন্ট অ্যাসেট হিসেবে গণ্য করা হয় ওকে এটা গেল একটা টার্ম তারপর একটা টার্ম শিখাই হোয়াট ইজ লাইবিলিটি এটা বুঝবো এগুলো সব স্লাইডে আছে আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ দিচ্ছি কি আসবে স্লাইডে কারণ এখনই ফার্স্ট স্টেপ একটু ক্লাস একটু বোরিং যাবে ফার্স্ট স্টেপটা কারণ থিওরি আচ্ছা লেটলো তুই ফেদিকে আসো আপনি দেরি করে আসো ক্লাসে তারপর কিছু নেই লাইবিলিটি বলতে হ্যাঁ তোর ওটা এক্সাম্পল বুঝবো ও না আরে কত লেখে আচ্ছা এগুলো আছে তো সব স্লাইডে আসে বাবা লিখতে হবে না আচ্ছা লাইবিলিটি বলতে দায় এক্সাম্পল কি হবে আর কি আছে হ্যাঁ লোড দিস আর দ্য টু বিগেস্ট মোস্ট কমন কারেন্ট লাইব নট কারেন্ট লাইবিলিটিস মোস্ট কমন লাইবিলিটিস ইউ ক্যান ফাইন আরও অনেক কিছু আছে হ্যাঁ এপিল কে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আপনি বাকি দেখে নিয়ে আনছেন দেনাদার মানে কি যার যে আপনাকে টাকা পায় যাকে দিবেন আপনি আপনি পাবেন ওইটা হচ্ছে ডেটার্স এইটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল রিসিভেবল মানে কি আপনি পাবেন পেয়েবল আপনি পে করবেন ওকে এটা ছিল অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আচ্ছা এই হলো দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন লাইবিলিটিস আরো অনেক লাইবিলিটিস আছে বাট ফর দিস কোর্স এতটুকু জানলেই হবে আপনারা যখন আর একটু ইন্টারমিডিয়েট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিংয়ে যাবেন তখন আমি আরও জিনিসপত্র ওখানে শিখাবো লাইবিলিটি আরও কত প্রকার কী কী হতে পারে কী টাইপের লাইবিলিটি যেমন ফর এক্সাম্পল আমি অ্যাকাউন্টসে যদি এখন আপনাদের শিখাই বন্ডস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস আমি যদি ওদের চলে যাই টু কমপ্লিকেটেড ফর দ্য টাইমিং এত কমপ্লিকেটেড যাওয়ার দরকার নেই আপাতত এগুলাই মাথায় রাখেন হ্যাঁ যখন আমরা সিনিয়র কোর্সগুলোতে যাব তখন আমি এইসব বন্ডস আজের এই ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট এগুলো শেখাবো না ওকে এই গেল ওনার্স লাইভ এটা গেল লাইভিলিটি এখন আসি আমি ওনার্স ইকুইটি ওনার্স ইকুইটি বলে তো মূলধন কি কিগুলা তোমরা আমি বলতাম না থ্রি ইডিয়ার্স এর যে চাতুর লিঙ্গম ছিল না হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ আমাদের মোস্তাকিম সাহেব বলে গেল জিজ্ঞেস করলে এটা কি স্যার এটা দায় দুই আপনি মাইনাস করে আপনি করতে ভাই ভাবছে আমি ভুলে গেছি ও শুনলে আমি ভাই আমি ভুলে গেছি কি বলছো আচ্ছা মানে কি এটা ওনার সিকিউরিটির মানেটা কি কি বুঝায় মালিকানার কত টাকা আছে আপনার ভ্যালু কত আছে বেসিক্যালি হ্যাঁ সেটা হতে পারে এখন মনে করেন আপনি যখন ফার্স্ট ব্যবসা স্টার্ট করেছেন ওনার সিকিউরিটি আপনি যখন ফার্স্ট ব্যবসা স্টার্ট করেছেন আমাদের মোস্তাকিম সাহেব যেটা বললেন মূলধন ক্যাপিটাল এখন সেটা আপনি কিভাবে স্টার্ট করছেন আপনার টাকা দিয়ে সেটাকে বলে তারপর মনে করেন আপনার কোম্পানি তিন থেকে চার বছরের অপারেশনে আছে রাইট 
সেই তিন চার বছরে যদি আপনি ভালো মতন চালায় থাকেন হ্যাঁ কিছু একটা প্রফিট করেছেন অবভিয়াসলি ঠিক আছে সেই প্রফিটটা অ্যাড হবে নট রেভিনিউ নট রেভিনিউ প্রফিট রেভিনিউ ইজ ইউর সেলস ওকে রেভিনিউ অ্যান্ড প্রফিট ইজ টু ডিফারেন্ট থিং ওকে তারপর আসে যদি এখন এক্সপেন্স না বাবা এক্সপেন্স তুমি প্রফিটে শেষ ইনকাম প্লাস এক্সপেন্স মাইনাস করে তো প্রফিট আসছে না এখন আর যেটা মাইনাস করতে হবে আপনার মনে করেন যে আপনি তো সারা জীবন কি প্রফিটই করে যাবেন নিজের জন্য টাকা উঠাবেন না এটাকে বলে ড্রয়িং ওকে এটা করলে আপনার এসে পরে ওনার সিকিউরিটি সবার মুখস্ত করা শেষ সবাই দেখছেন এখন আমি এখানে এক্সপেক্ট করে নিব কেউ জীবন অ্যাকাউন্টিং পরে নাই কেউ এখানে আছেন যে কারণ অ্যাকাউন্টিং পরেন নাই এক্সাক্টলি তো তাদের জন্য এটা আমার করতে হবে এখন অনেকে আছেন যারা অ্যাকাউন্টিং অর্ডারই পড়ে আসে এই যে এই ভাই সাহেব শিখে আসে চলতি হিসাব চলতি সম্পত্তি তো তাকে তো আমার কারেন্ট আছে তাকে শিখেতে হবে এই যে এখানে এই যে সব আছে এগুলো তো কষ্ট করে লেখা দখ না এগুলো এখানে সব ডিটেলস দেওয়া আছে হ্যাঁ আমি জাস্ট একটা কুইক এক্সপ্লেনেশন দিলাম আচ্ছা এখন অ্যাকাউন্টিংয়ের একটা সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আপনাদের সবসময় মাথায় রাখতে হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন আমি যদি একটু অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে যাই আচ্ছা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন এখানে কী দেখাচ্ছে এটা এটা ফুল স্ক্রিন করে কেমন আমি মোটাটাকে আচ্ছা ইকুইটি এই যেটাই এই ফর্মুলা ইকুইটার হচ্ছে যে আপনার এখন কত এক্সকিউজ মি আপনার কতটুক ভ্যালু আছে আপনার কোম্পানির এই মুহূর্তে আপনি যে যে ইনভেস্টমেন্ট করেছেন তারপর যে প্রফিট করেছেন হ্যাঁ সেটা আপনার একটা অ্যাড হলো রাইট সেটা আপনার ভ্যালু আছে এখন আপনার কাছে এবং আপনি যদি কোনো টাকা বের করে থাকেন এখান থেকে সেই ভ্যালুটা চলে গেল আপনার থেকে আপনার নিজের ওনার্সের নিজের সম্পত্তি কত আছে এখন ওনার্সের সম্পত্তি আর কোম্পানির সম্পত্তি কিন্তু একই না টু ডিফারেন্ট এন্টিটি হ্যাঁ ডিফারেন্ট এন্টিটি হবে এটাই বলছি ওনার্সের এখন কত আছে এখন আমি একটু আমরা আরেকটু ডিটেলসে যাব আমি যখন স্লাইডসে যাব আমি আরেকটু ডিটেলসে যাব আচ্ছা এখন একটু মুসলাম হ্যাঁ আচ্ছা এখানে ওনার সি সরি এখানে অ্যাকাউন্টিং কিউশন কী দেখাচ্ছে আচ্ছা এটা তো হলো বুকিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারি এখান থেকে কিছু বুঝতে পারি অ্যাকাউন্টিংয়ে একটা জিনিস মাথায় রাখবে অ্যাকাউন্টিংয়ে আমি একটা টার্মস ইউজ করি সব সময় একটা ফ্রেজ ইউজ করি এভরি ওয়ার্ডস এভরি নাম্বারস হ্যাজ দেয়ার ওন ইন্টারপ্রিটেশন ওর এভরি নাম্বার হ্যাজ দেয়ার ওন মিনিং প্রত্যেকটা নাম্বার অ্যাকাউন্টিংয়ের একটা মিনিং থাকে হ্যাঁ এই ইকুয়েশনটার একটা মিনিং আছে এখন অ্যাসেটের একটা এক্সাম্পল বলেন আমাকে যে কোনো বিল্ডিং ধরে নিই আপনি একটা বিল্ডিং কিনবেন ঠিক আছে এখন মনে করেন সেই বিল্ডিংটা আপনি কিভাবে কিনবেন ভেরি গুড কি এনিথিং ও দখল করবে ও যার আমি এত করে আমি গিয়ে দখল করে আসবো স্যার ওই লোকরা হাতে বেলা ঘুম করে ফেলো ঘুম করে সম্পত্তি লেগে ঘুম করে হয়ে গেছে স্যার শেষ আচ্ছা বিল্ডিং কিনে কিভাবে যারা সৎ মানুষ তারা বিল্ডিং কিনবে কিভাবে টাকা দিয়ে তো কিনবে তুমি তো আর মাটি দিয়ে কিনবা না এক্স্যাক্টলি টাকাটা আসে কোথা থেকে ব্যাংক লোন আচ্ছা আর কিভাবে আসে ভেরি গুড নিজের টাকা রাইট ওন মানি বড় বাপের পড়া হলে ওন মানি যদি আপনার নামের লাস্টে আলম থাকে তাহলে তো আরও ভালো বাপের নাম যদি এস থাকে সামনে আরও ভালো রাইট আচ্ছা যাই হোক আমাদের বাংলাদেশ চালায় দেয় এস ফ্যামিলি বড় বড় ব্যবসায়ী দেখেন সব এস দেয় স্টাফ নাম দিয়ে শুরু হয় কি 
সাইকেল থাকলে সাইকেল যদি থাকে সাইকেল থাকলে চেন্নাই চেন্নাই বন্ধ হয়ে যাবে জানো সাইকেল যদি সবাই চালানো শুরু করি চেন্নাই শেষ থাইল্যান্ড শেষ কেন জানো আর সিঙ্গাপুর শেষ কেন জানো আপনি হেলথ তুমি তো আমার হেলদি হয়ে যাবে সাইকেল যদি যান হেলদি হয়ে যান কি হবে হসপিটালের ইনকাম কমে যাবে রাইট ডাক্তারদের ইনকাম কমে যাবে রাইট আপনার হেলথ কনসিয়াস হয়ে গেলেন আপনার তেল কেউ ইউজ করবে না হ্যাঁ তেলের খরচ কমে যাবে ভেরি ব্যাড ফর দ্য ইকোনমি রাইট বার্গার খাবেন কি হবে দুই দিন পর স্ট্রোক করবে আল্লাহ মাফ করুক হ্যাঁ দুই দিন পর স্ট্রোক করবেন তারপর ওই বার্গারের ওইটা বার্ন করার জন্য জিমে যাবেন হ্যাঁ ভেরি গুড ফর দ্য ইকোনমি রাইট এটা হলে আর একটা টার্ম থিংস দ্যাট আর গুড ফর ইউর হেলথ ইজ ব্যাড ফর দ্য ইকোনমি আচ্ছা যেটা শিখা দিয়েছিলাম নাও এখানে আমরা ব্যাংক লোন কি লাইবিলিটি ওন মানে কি ওনার সিকিউরিটি এটা এটা বুঝায় না সো এই ইকুয়েশনটার ইন্টারপ্রিটেশন হলো এটাই যে আপনি যে অ্যাসেটটা কিনেন বা যে অ্যাসেটটা ওন করেন দিজ আর ফাইন্যান্সড বাই আইদার ইউর ওন ইজ ফাইন্যান্স বাই ইউর লাইবিলিটি অর ইউর ওনার সিকিউরিটি যে অ্যাসেটটা কিনবেন সেটা আপনি কিনেছেন থ্রু ইউর লাইবিলিটি অর ইউর ওনার সিকিউরিটি সেটা আপনাকে সেভাবে ফাইন্যান্স করে আপনাকে ঠিক আছে অ্যাসেটে আমরা ব্যালেন্স শিটে কী করি অ্যাসেটে কেউ দেখায় না অ্যাসেটের সাথে মিলাই ফেলি না যারা করছেন যে আপনার লাইবিলিটি আর ওনার সিকিউরিটির সাথে আপনার অ্যাসেট মিলতে হবে এটাই হলো কি সেই কা সেই কাব্য কাহিনী ওইটা পরে বাবা তুমি অ্যাকাউন্টিং শিখো না ওইটা যারা অ্যাকাউন্টিং শিখছে তারা যা বুঝবে এটা যখন ব্যালেন্স শিট করাবো ওইটা শিখে যাবে না যখন ব্যালেন্স শিট করবো তখন বুঝবা এখন বুঝতে গেলে বলো স্যার বাদ দেন যেটা বলছেন ওইটাই বুঝে লাগে আমরা একটা ব্যালেন্স শিট করি হ্যাঁ ব্যালেন্স শিটে দুই সাইড মিলতে হয় হ্যাঁ দুই সাইড কি দুই জায়গায় মিলতে হয় সো অ্যাসেট যদি একশো টাকা থাকে তাহলে ওনার সিকিউরিটি আর লাইব ওনার সিকিউরিটি আর লাইবিলিটি করতে একশো টাকা হতে হবে যদি না মিলে তার মানে ম্যাথসে ভুল আছে এটা মিলাইতে হয় সে এটা হলো কি অ্যাকাউন্ট ইকুয়েশনের কাজ ওকে এতটুকু বুঝে গেছে স্যার ম্যাডামদের এতটুকু বুঝে গেছে আচ্ছা চ্যাপ্টার ওয়ানের এটা হলো কি আপনার ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য স্টাফ ঠিক আছে হ্যাঁ চ্যাপ্টার ওয়ানের সিক্সটি টু পরীক্ষার জন্য যদি বলেন সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট এটাই ঠিক আছে বাকি যে আজে বাজে জিনিসপত্র আছে সেটা এখন শিখাবো ঠিক আছে এই কোর্সে অনেক আপনাদের স্লাইডসগুলো অনেক বড় বড় দেখবেন হ্যাঁ দেখবেন যে এই কোর্স এই চ্যাপ্টারটা আমি বলি যে স্লাইডস আপনার ফিফটি ফোরটা স্লাইডস আছে ফিফটি ফোরটা স্লাইডস রিজেন আছে ও আগে বলেন না যখন ছোটো স্লাইড বলেন স্যার কিছু বুঝি না স্লাইডস আর আরও বড় বানান স্যার এই ছেলে পাগল বানায় ফেলছে আমাকে রাত বারোটার দিকে এসে করে স্যার স্লাইডসগুলো একটু চেঞ্জ করান না ইচ্ছা আছে ফোনের মধ্যে ঢুকে গুলি করি আমি বলছি যাও ফোনে কথা বলো কারো সাথে যাও আচ্ছা এখানে দেওয়ার রিজেনটা কি প্রত্যেকটা ম্যাথ প্রত্যেকটা জিনিস স্টেপ বাই স্টেপ দেখানো আছে ইন কেস ক্লাসে যদি বুঝানোর পর যদি ভুলে যান বা না বুঝেন বাসায় গিয়ে যদি একবার রিভিউ করেন তাহলে আপনারা বুঝে যাবেন আসলে কি হচ্ছে এই অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে দশটা ম্যাথস আছে ওইটা আলাদা দশটা স্লাইডস দেওয়া হ্যাঁ মনে করেন একটা ম্যাথস দশটা ম্যাথসের দশটা ম্যাথস ওইটারই বিশটা স্লাইডস হ্যাঁ প্রত্যেকটা স্লাইড আলাদা করা যাই হোক এখন জিনিসটা আসে আসি অ্যাকাউন্টিং বা সাপ্লাই চেইন বা এইচআর বা মার্কেটিং যাই বলি প্রত্যেকটা জিনিস আপনার কোম্পানিতে কোনো না কোনো পার্টে ভ্যালু অ্যাড করে অ্যাকাউন্টিং কোথায় ভ্যালু অ্যাড করে অ্যাকাউন্টিং কেন লাগবে এত কষ্ট করে এগুলো পড়ার দরকার কি আমার হিসাব নিকা এক্স্যাক্টলি এখন সারা বছর সারা কষ্ট করে ব্যবসা করলাম আমি প্রফিট করলাম না লস করলাম কোথায় যাবে এখন আমি আমার এখন যদি এটা হলো বলি যে প্রফিট অ্যান্ড লস তো আসলে সারা বছর আমি কষ্ট করলাম দেখলাম লাস্টের লস কেন লস হলো 
কিভাবে বের করবেন মার্কেটিং বলো স্যার আমরা তো মার্কেটিং ভালো করে হয়েছে সাপ্লাই চেন আমাকে মাল দিতে পারে না ঠিক বলুন কী করবো সাপ্লাই চেন বলো স্যার আমরা মার্কেটিং করছি এই মার্ক আমরা তো সাপ্লাই চেন বলো আমরা স্যার প্রোডাক্টসই ঠিক বলুন কিন্তু মার্কেটিং তো শুধু কনসার্ট করে ওদের মার্কেটিং করছে কী করবো স্যার লস তো হবে সবার সবার উপর দোষ চাপাবে তখন কী করবে অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন পাকনামি করে আসবে যে আমাদের তো কোনো দোষ নাই লস হলে তাই না আমরা স্যার এই যে মার্কেটিংয়ে বেশি খরচ করছে দেখান স্যার হ্যাঁ তখন আমরা তখন অ্যাকাউন্টিং এসে ওই জিনিসটা বের করে দিতে পারে যে কেন আপনি লস হয়েছেন তারপর আমি জিজ্ঞেস করি যে মনে করেন যে এই ঘড়িটার দাম না ঘড়িটার দাম বাদ দিই মনে করেন একটা কলমের দাম দশ টাকা কেমনি ডিসাইড করবেন কীভাবে ডিসাইড করবেন কলমের দাম দশ টাকা না প্রোডাকশন কস্ট আছে এখন এখন বলি আমি বলি যে ঠিক আছে আপনি বললেন যে আমি প্রোডাকশন কস্ট টস করে দেখলাম যে আমার কলমটা বানাতে লাগে আট টাকা হ্যাঁ না আমার কলমটা বানাতে লাগে আমি কলমটা দশ আমি প্রফিট অফিট ধরে দেখলাম আমি দশ টাকায় বিক্রি করতে পারি কিন্তু আপনার ক্লোজেস্ট কম্পিটেটার যে সে আট টাকায় বিক্রি করে কি করবেন কলম তো আমার কোনো এক্সট্রা ভ্যালু অ্যাড করছে না সেও কালো কালি দেবে এও কালো কালি দেবে তো আমি কোন দুঃখে দশ টাকা কিনতে যাব আমি তো আট টাকাটাই কিনবো তাই না তো আপনি তো ধ্বংস হয়ে যাবেন তো আপনি এখন কী করবেন আপনি অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন অ্যানালাইসিস করবেন যে কোথায় আমার খরচটা হচ্ছে আমি কোথায় কমাতে পারবো নাকি আমি প্রফিট মার্জিন কমাই দিব নাকি আমি কেমনে কী কমাই নাকি আমি লোক কমাবো আমি ডাবল শিফট করার লোক কমাবো তুমি ওই ওই সব ওই সব খারাপ জিনিসই চিন্তা করবা তুমি তুমি চিন্তা করতে পারতো যে তাহলে আমি যে স্যার যার থেকে যে সাপ্লাই থেকে কিনবো তার থেকে আমি কম কিনবো তাই না যদি আমি তো সবসময় লোক মানুষ গরিবের পেছি ঢুকাও তোমরা এই বড় লোকদের এই সমস্যা ওইটা ও বলে যে স্যার লোক ছাটা ঘর ফার্স্টে স্যার লোক ছাটা ঘর বাদ দেন এই বাদ দেন স্যার না হ্যাঁ খারাপ এটা চিন্তা করলো না যে আমি যখন সাপ্লায়ার থেকে কিনবো তাকে আমি বাজার একটু কমাই না তাকে যদি বাজার আমি পাঁচ ডলার কমাই ফেলতে পারি তাহলে তো আমার খরচ কমা যায় একটা রাইট আমি আমার ডেলিভারি ভ্যান কমাই ফেলি রাইট ওগুলো কমাই না ফার্স্টে মানুষের পেটে লাথি মারো এটা তো অনেকে এইটাই ফার্স্ট থেকে এটাই ইজি সলিউশন হয় হ্যাঁ অনেকের ফার্স্টে মনে হয় ইজি হয় লোক কমাও লোক কমাই এটা করো আচ্ছা না অ্যাকাউন্টিং এগুলো সব কিছু আপনাকে হেল্প করে যে আপ তো আমরা যেটা বললাম যে কস্ট টস কী হবে সেটা হবে আপনার কস্ট অ্যাকাউন্টিং যখন শিখবেন ইন নেক্সট টু সেমিস্টার তখন আপনারা শিখবেন যে কস্ট অ্যানালাইসিস কীভাবে করা হয় এখানেই শিখবো আমরা যেটা যে আপনার প্রত্যেকটা জিনিস যে কি কীভাবে এফেক্ট করে এখন আমি যদি বলি ডেপ্রিসিয়েশন কেউ জানেন ডেপ্রিসিয়েশন কি কি আরে বেটার ট্রান্সলেশন না মানে কি বুকিস ল্যাঙ্গুয়েজ বলবো না মানে কি বলবো ভ্যালু রিডিউস করে রাইট এক্স্যাক্টলি সেটাকে বলে ডেপ্রিস এই সব টার্মস ডেপ্রিসিয়েশনে কীভাবে আপনি কোথায় দিবেন কোনখানে এন্ট্রি করবেন কীভাবে আইডেন্টিফাই করবেন সেইগুলো এইসব কোর্সে শেখানো হবে এখন আমি বলি হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ অ্যাকাউন্টিং আমি একটা ইনসিডেন্ট বলি ফার্স্টে এই আইডেন্টিফাই করার জন্য এখন কি করবেন এখন আমি যদি বলি যে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ডিসাইড করেছে যে আমরা ফিউচারে কোরবানি ঈদে এই এবিসি এমপ্লয়কে এক লাখ টাকা বোনাস দিব সেটা কি আমার অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন আমার অ্যাকাউন্টিং কোনো কোথাও হিট করবে এটা কেন গুড এখন আমি যদি বলি যে আজকে এক তারিখ আমি আমার ওই এমপ্লয়কে এক লাখ টাকা বোনাস দিলাম সেটা কি অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন কেন ইটস আ ট্রানজ্যাকশান এটা কি ফার্স্ট আপনার আইডেন্টিফাই করতে হবে ফার্স্ট থিং হলো এটা কি অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন নাকি ঠিক আছে আর ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকে কে চিনে তুমি চিনো আমি জানতাম আর কে চিনবে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাক ব্যাট ছি 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 বেনসন কে বানায় বেনসন ব্যাট বানায় না আমি বললাম না আমি আচ্ছা বাংলাদেশ হ্যাঁ না বুঝে আমি জানতাম ও জানবে এটা ভাই এটা আজকে আচ্ছা বাংলাদেশে ব্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কোম্পানি হ্যাঁ ওদের মহাখালিতে ফ্লাইওভারে কে যায় মহাখালী ফ্লাইওভার দিয়ে মহাখালী ফ্লাইওভারের ওখান দিয়ে যখন যাবেন ফ্লাইওভারে উঠে আপনি যদি এখান থেকে মানে জাহাঙ্গীরগিরির দিকে যান ডান দিকে তাকাবেন একটা বড় দেখবেন পেপার ফ্লাই লেখা আছে হ্যাঁ পেপার ফ্লাইয়ের পাশে একটা বড় জায়গা দেখবেন খালি পড়ে আছে কিচ্ছু নাই পুরোটা ব্রিটিশ এমন টোপ্যাকর হেড অফিস ওইটা গাড়ি থাকবে ওখানে গাড়ি গাড়ি ওইটা ডেলিভারি কিন্তু পুরোটা ওদের ভিতরে স্টেডিয়াম আছে খেলার দে আর দ্য বিগেস্ট ট্যাক্স পেয়ার ইন বাংলাদেশ হালালভাবে 
মানে হালাল ভাবে মানে কি মানে আমি চিন্তা করি হালাল বলে তো বিক্রিত করে এটা হালাল কেন মানে ট্যাক্সটা ঠিক মানে ইন মানে পে করার কথা তো আরেকজনের পে করে তারা আর কি যাই হোক মানে দে আর দ্য বিগেস্ট এম এন সিজ ইন বাংলাদেশ হ্যাঁ মানে ও মার ডাল আর কি ওরা হ্যাঁ হ্যাঁ তো যাই হোক এটা কেন বলতেছিলাম ব্যাটারির কথা জানি হ্যাঁ মার্কে হ্যাঁ আইডেন্টিফাই এখন মনে করেন ব্যাট করে কি ব্যাটের কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনি দেখবেন না সিগারেটের কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখেন এখন পর্যন্ত না উল্টা ওরা যে প্যাকেট বিক্রি রয়েছে সেই প্যাকেটে ইয়ে টনসিলার তো ছবি দেয় আরে কী বিদ্যুত অবস্থা তাও খায় তাও টিলক খায় হ্যাঁ না এগুলো দেখেও টিলক বলে না চাষ চোখে সমস্যা নেই বাকের অন্য বিষয় ওরা ওরা এখন মার্কেটিং কেমনে করে কেউ জানেন কেমনে ওই তো কাস্টমার ওই তো মার্কেটিং করবে কেমনে করে ওইটা ঠিক আছে কিন্তু ওদের হ্যাঁ আমরা যখন নিলাম যে ব্যাট হ্যাঁ কনসার্ট স্পন্সার ওরা কনসার্ট অ্যারেঞ্জ করে এখন ব্যাট বললো আইডেন্টিফাইয়ের জন্য ব্যাট বললো যে আমরা অর্থহীন অর্থহীন তো এখন আছে না হ্যাঁ অর্থহীনকে কনসার্টে আনবো স্যার অর্থহীনকে চিনেন জান্নাত তো চিনো তো তোমার লাইফটাই তো অর্থহীন দেয় আচ্ছা যাই হোক এখন অর্থহীনের কনসার্টে আনলাম আর শূন্যকে আনলাম হ্যাঁ এখন অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন দেখবে কার মার্কেটিংয়ে বেশি সিগারেট বিক্রি হয়েছে ওরা বললো যে তোরা আইডেন্টিফাই এইভাবে করবে ওইটা কমিউনিকেশনেও আসে যে আরে অর্থহীন আসলে বেশি সিগারেট বিক্রি হয় ভাই অর্থহীনে বেশি কনসার্ট করো তো ব্যাটার ছিল আপনাকে কনসার্ট করে ওরা অ্যাডভার্টাইজিং করতো নাও এখন আসি আমি রেকর্ডের কথা এখন যদি আমি বলি যে আমি আমার সেই এমপ্লয়কে এক লাখ টাকা বোনাস দিলাম হ্যাঁ সে এক লাখ টাকা বোনাস দিলাম রেকর্ড কীভাবে করবো আমি সেটাকে হাউ ডু আই রেকর্ড এর হ্যাঁ ডেবিট ক্রেডিট বুঝলাম বাট তুমি কি লাগবে ডেবিট ক্রেডিটে স্যালারি বোনাস হবে ডেবিটে রাইট সেটাকে রেকর্ড করে ফেললাম ওকে ফার্স্ট আইডেন্টিফাই করবো এটা কি অ্যাকাউন্টিং ট্রানজাকশন নাকি সেকেন্ড আইডেন্টিফাই করব যে এটা কীভাবে কোথায় 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 ইম্প্যাক্ট করবো ওকে থার্ড হচ্ছে কমিউনিকেশন এটা একটু সেকেন্ড স্লাইডে চলে যায় আমি সেকেন্ড স্লাইডে ওইটা লেখা আছে ছবি দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের জন্য হ্যাঁ সেকেন্ড স্লাইডে কমিউনিকেশন যে আমার যে এই বোনাসটা দিলাম এটা আমার একটা খরচ হলো না সেটাকে আমি প্রপার অ্যাকাউন্টিং রিপোর্টে দিচ্ছি দিলাম নাকি যে খরচের ওখানে সে দেখলো যে এই বোনাসটা যে আমি দিলাম কোনো লাভ হইলো আমার ফিউচারে কোনো কাজ এক যে বোনাস দেওয়ার পর কি অন্য বলা সে ও বোনাস পেলো আমরা দলা কাজ করার ডিফ আরও বেশি কাজ করি তার আমরা পরে বোনাস পাবো রাইট এই রিপোর্টিংটা বা এই অ্যানালাইসিসটাকে বলে কমিউনিকেশন পার্ট যে শুধু ডেবিট ক্রেডিট করলেই হয়ে গেল না যে এটার ইম্প্যাক্ট কী হলো আপনার কোম্পানির উপর সেটাকে একটা অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশান হেল্প করে আমাদের দুই রকম ইউজার থাকে ইন্টারনাল ইউজার এবং এক্সটার্নাল ইউজার ইন্টারনাল ইউজার কে কে হতে পারে ওই এমপ্লয়ি হ্যাঁ আর কি হতে পারে আপনার ম্যানেজমেন্ট লেভেলে যারা থাকতে পারে রাইট ওরা একটা থাকে এক্সটার্নাল ইউজারটা কারা হতে পারে এটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাংক আমার ইনফরমেশন দিয়ে কী করবে ব্যাংক আমার অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন দিয়ে কী করবে মানে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য যে কোনো যে কোনো দেশে এইসব ইউজ করা হয় আপনি যদি লোন লোন স্যাংশন করতে যান ঠিক আছে বাট আপনার নাম যদি এস দিয়ে স্টার্ট হয় তাহলে লাগবে না সেটা তার কথা নিজে না না ওরা মানে লোন স্যাংশন হয় আর কি তারপর কবে দেবো সেটা তো পরের বিষয় যদি দি মুড থাকে তাও তাহলে দিব যদি বেশি ঠেলা খায় তখন দিতে পারি ঠেলা না খেলে দিব না হ্যাঁ ঠেলা দিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওর ভাই একটু রেখে দিয়ে আনবে ঝামেলা করেন না আমার দিতে হবে ব্যাংকরে এই সে মনে করেন দুশো কোটি টাকা আপনাকে এক এক দিয়ে দিলাম আপনি ঝামেলা করেন না পরে পরে রিপোর্ট করেন ঠিক আছে এটা আচ্ছা এখন ব্যাংক হতে পারে ইনভেস্টার্সরা কী করে লাস্ট বেঞ্চ কী অবস্থা সব চুপচাপ কেন লাঞ্চ খেয়ে কি সবাই ঘুমায় গেছেন স্যার নাম কি লাস্ট বেঞ্চ বসে বলেন তার প্রয়োজন পারভেজ স্যারের নাম ইমরান 
বলেন আপনারা ইনভেস্টররা কেন আপনার ফাইনান্সিয়াল রিপোর্ট দেখবে দেখি কি লাভ এই চ্যানেল বক্স আপনারা থাকতে পারে না আচ্ছা আমি বলবো বলেন আপনি একজন ইনভেস্টার হ্যাঁ এখন মনে করেন আচ্ছা ইনভেস্টারদের বাদ দেন ঠিক আছে মনে করেন পারভেজ ইমরানকে বললো যে দোস্ত আমার একটা মুদি দোকান আছে চার ব্যবসা করি বড় করে এখন চা করবো করো করবো তুমি ইনভেস্টার না তুমি ফার্স্টে কী জিজ্ঞেস করবো করে যে ইনভেস্ট করার আগে যা যা বন্ধু বসে নিয়ে যা যা এটা জিজ্ঞেস করবো মানে কী জিজ্ঞেস করবো তাকে হ্যাঁ ফার্স্টে প্রফিট লোভি ফার্স্টে জিজ্ঞেস করবো যে তুমি যে ব্যবসা করো ওকে ওখানে জিজ্ঞেস করবো তোমার প্রফিট কত তো বললো আরে আমার প্রফিট তো অনেক কে জানে বাজায় জিজ্ঞেস করতে হয় কেমনে বাজাবেন আর মাসে তুই দিনে কয়টা বিক্রি করিস হ্যাঁ দিনে কয়টা বিক্রি নিজে ওকে কখন ডিরেক্ট আনসার জিজ্ঞেস করবেন না দিনে কয়টা বিক্রি করো কয়েক কাপ চা হয় আচ্ছা পার কাপ দশ টাকা ও বলো আমি একশোটা বিক্রি করি তার মানে পার কাপ দশ টাকা তা এক টাকা সেল করো তো পার কাপ বাড়াতে কয় টাকা লাগে সে তিন টাকা তাহলে তিন টাকা লাগে তার মানে ষাট টাকা আর চাঁদা বাজাতে দাও আরও কিছু টাকা পয়সা হ্যাঁ আর তার মানে তোমার দিনে পাঁচশো টাকা আসেই পরে তাই না তো তাহলে এইভাবে ক্যালকুলেশন করবো তাহলে চব্বিশ দিন চালাও তার মানে বারো হাজার টাকা তোমার প্রফিট হয় বাইর করে ফেললা ইনভেস্টারদের যখন আমরা ইনফরমেশন দিই তাদের এ প্রত্যেকটা ইনভেস্ট ইনফরমেশন আমাদের দিতে হয় যে আপনি যে আমাকে ইনভেস্ট করবেন আমার কোম্পানি কি বিয়ে করার আগে বাইরে দেখে না বিয়ে করছে কি এখানে কেউ করা নেই সাবাস আমি তো আমার কথা জিজ্ঞেস করতেছি না আমার বিয়ের সময় বাইরে দেখতে হয় না যখন বাইরে দেখতে ওইটা অন্য জিনিস যাই হোক বা যে কোনো কিছু করা আপনাদের একটা ইনফরমেশান জানতে হবে যে তোমার পাস্ট কাহিনীর কী অবস্থা রাইট কোম্পানির পাস্টে কী অবস্থা আছে কোম্পানি যদি এখন ন্যাশনাল ব্যাংকের কথা কে কিছু নেই ন্যাশনাল ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংকের নাম শুনছো আচ্ছা এখন ন্যাশনাল ব্যাংক এই ইয়ারে বত্রিশশো কোটি টাকা লস করছে কারণ তাদেরও সবচেয়ে বড় ইনভেস্টার এস দিয়ে স্টার্ট হয় ঠিক আছে তো বত্রিশশো দে আর দ্য ফার্স্ট প্রাইভেট ব্যাংক ইন বাংলাদেশ সো দে শুড হ্যাভ বিন ইন দ্য টপ রাইট না এখন যেখানে সিটি ব্যাংক বা ইবিএল তাদের থেকে অনেক উপরে থাকার কথা তাদের অনেক উপরে থাকার কথা ইবিএল সিটি ব্যাংক হাওয়া সিটি ব্যাংক উপর দিয়ে ফিট ফাট নিজে দিয়ে সদর কাট ওটা ভাই আম জনতার ব্যাংক ডাচ বাংলার কিন্তু সবচেয়ে স্ট্রং পজিশনে এখন যদি আমি মানে এখন এক একটা ব্যাংকের এক একটা পজিশন কোনটা ইসলামী ব্যাংক আগের যে প্রফিট ওইটা দিয়েই খাচ্ছে এখন এখন যদি বলি ইসলামী ব্যাংক আশি পার্সেন্ট বাংলাদেশে তো রেমিটেন্স আনছো আশি পার্সেন্ট আনতো ইসলামী ব্যাংক কারণ আমাদের মেইনলি রেমিটেন্স আসে কোথা থেকে গার্লফ এরিয়া থেকে তো গার্লফ এরিয়াতে ন্যাশনাল ব্যাংক যাক উল্টা আটো কনভেনশনাল ব্যাংক তো এত ঢুকতে দেবে না ইসলামী ব্যাংক এসে ইসলামী ব্যাংকের ইনভেস্টারটা অনেক ছিল যারা ওখানকার ইনভেস্টাররা ছিল তো ইসলামী ব্যাংক এর জন্য অনেক টাকা অনেক ডলার নিয়ে আসতে পারতো এর জন্য ওদের অনেক মানে স্ট্রং রিজার্ভ ছিল আপনি যে বললেন সবচেয়ে ভালো কি কোন ব্যাংকের এখন এক একটা ব্যাংকের এক একটা সিচুয়েশন এখন যদি আমি বলি আমি ফরেন ট্রেড করব আমি কখনো এখন আপনার ফরেন ট্রেড করার জন্য অন্য অন্য ব্যাংক কোথাও যাবো না আমি ইবিএলে যাব কারণ ইবিএলে অনেক স্ট্রং ডলার অ্যাকাউন্ট আছে এখন ওদের খুব স্ট্রং ডলারে সিটি ব্যাংকের কথা যদি বলি সিটি ব্যাংক কিছু নেই হাওয়া সিটি ব্যাংক গিয়ে আপনি এখন পঞ্চাশ হাজার ডলার চান ভাই পরে আসেন ভাই পারবো না সিটি ব্যাংক এক একটা ব্যাংকের এক একটা রকম আছে যাই হোক ইনভেস্টার্সরা কী জানতে চায় ইনভেস্টার্সরা এই জন্য জানতে চায় যে এই ব্যাংকের কী অবস্থা এখন আপনার যেমন যে বললাম বত্রিশশো ষাট কোটি টাকা লস ন্যাশনাল ব্যাংকে ইনভেস্ট করবেন করবা তুমি করবা কেন শেয়ার প্রাইস থাকবে তোমার লস বত্রিশশো ষাট কোটি টাকা তুমি কি শেয়ার প্রাইস বাড়বা কোম্পানি তো কিছু নাই কা কোম্পানি ইজ অ্যা ইন আ ইন আ ভার্জ অফ ব্যাংক্রপসি মানে ব্যাংক ব্যাংক্রপসি হয়ে যাবে মানে ব্যাংক তার নিজের টাকা করতে ওরা বলো কি হয় বন্ধ হবে আমেরিকা ব্যাংক বন্ধ হলো না কয়েকটা হুম কেন বন্ধ হচ্ছে এভাবেই তো বন্ধ হয়েছে বত ব্যাংক লস করতে পারে লস খারাপ না কিন্তু বত্রিশশো কোটি টাকা লস এক বছরে ক্রেজি তার মানে খেলা অন্য কোথা আছে বত্রিশ কোটি টাকা লস ব্যাংক খায় না ব্যাংকের মতন জানোয়ারগুলো লস খায় না হ্যাঁ লস হ্যাঁ অন্য খানে খারাপ সমস্যা হ্যাঁ তো কখনো ইনভেস্ট করবে না কেউ আর তুমি যখন শেয়ার মার্কেটের কথা বলছো শেয়ার মার্কেট ব্যাংকে ইনভেস্ট করে কেন শেয়ার মার্কেটে শুধু শেয়ার প্রাইস বাড়লে বিক্রি এটা তো না ব্যাংকটা ডিভিডেন্ড দেয় ডিভিডেন্ড করতে গেলে তুমি যখন প্রফিট করো তুমি যদি প্রফিটই না করো তো মানে ডিভিডেন্ড করতে গিয়ে দিবে সে তাই না তো কেউ ইনভেস্ট করবে না হাজার হাজার ব্যাংক আছে তো ওই তোমার ওখানে গিয়ে আমি লাভ কি আমার রাইট 
ট্রাস্ট ব্যাংক ভালো ট্রাস্ট ব্যাংক আর্মিদের ব্যাংক তো কোনো দুর্নীতির শুধু আর্মিদের জন্য টাকা দেয় আর্মিরা যে যে কম্পিটিশনটা বানায় যখন ওই যে টাকাগুলো দেয় তা এটা একটা ভালো এটা ডিফল্ট যায় না নাও এটা অলদো এখন পৃথিবীতে নাই তাও বলি এথিক্স ইন্ট্রোডাকশন বিজনেস কে কে করছ আমার সাথে তুমি করছ আমি জানি আত্মল না কেন লোট লতিফ করছ তুমি কি হয়েছে গ্রেট ভালোই তো হয়েছে আচ্ছা কেন খারাপ না ভালো হয়েছে কেন বি প্লাস হয়েছে কেন আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা ঠিক আছে এখন ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস একটা একটা জিনিস শিখেছিলাম হোয়াট ইস দ্য ডিফারেন্স শিখেছিলাম কি ভুলে গেছি হোয়াট ইস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আনএথিক্যাল অ্যান্ড ইলিগাল ইলিগাল আন এথিক্যাল মধ্যে ডিফারেন্স কি কে বলতে পারবেন আনএথিক্যাল আর ইলিগাল रिलीजियन এখন কিছু এখন মনে করেন কেউ ভেজিটেরিয়ান আছেন শুধু ভেজিটেবল খায় আছে আছে বহুত মানুষ আছে ভেজিটেরিয়ান কেউ আছেন নাই তার মানে কোনো দুঃখী প্রাণী নাই এখানে গুড এখন ভেজিটেরিয়ানরা কি বলে যে ভাই গরুটাকে মেরে ফেললেন এটা তো আনে থেকে একটা জান মেরে ফেললেন ওইটা আমি তোমাকে এটা আমার এক্সাম্পল আমার কথা বললাম আমার হ্যাঁ আমার কথা এসে আমারে বলতেছে হ্যাঁ এখন তো বলে কি ভাই এটা তো খাওয়ারই জিনিস তাই না তো আপনি যে গাছ মারলেন গাছ হতো আমি তো বলি ভাই আপনি তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং করতেছেন গাছ কেটে ফেলতেছেন ওইটা একটা এথিক্যাল তার কাছে যে মনে করেন ভেজিটেরিয়ান তার কাছে এটা আনএথিক্যাল যে ভাই আপনি কেন বিফ খাচ্ছেন কেন গোট খাচ্ছেন বা কেন চিকেন খাচ্ছেন হ্যাঁ তার কাছে একটা আনএথিক্যাল আমার কাছে কিছু না ভাই আমার খাইতে হবে ভাই না খেলে মরে যাবো কি বাইসলে আমি রাখি গুলা মানে গরুর মাংস হলে বাঙালি বাইসে থাকবে কি এক্স্যাক্টলি মানে শুক্রবারে গরম থাকলে হোয়াট ইস দিস এই জীবনের মানে কি তাহলে কাজ করলাম কেন এত কষ্ট করে আর গরুর মানুষ যদি না পাই তাহলে কাজ করলাম কেন এত কষ্ট করে সেটাই আর কি এখন মনে করেন যে যারা অ্যাকাউন্টিং কেউ যদি কোনো ভুল করে অ্যাকাউন্টিং মেজার করেন বা অ্যাকাউন্টিংয়ে জব করতে চান হ্যাঁ কোনো অ্যাকাউন্টিং ইন্টারভিউতে যদি ফার্স্ট যান দে দে আর গোনা আস্ক ইউ দিস আরেকটা হতে পারে সক্স অ্যাক্ট যেটা আমরা বলি সার্ভলে অক্স অ্যাক্ট অথবা সক্স অ্যাক্ট এস ও এক্স সার্ভলে অক্সলে অ্যাক্ট এই অ্যাক্টটা করা হয়েছিল দুই হাজার দুই সালে যখন ইউএসএতে ইউএসএ অলমোস্ট শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থা হয়ে গেছিল হ্যাঁ ইউএস দে ওয়ের ইন আ টার্মস অফ ব্যাঙ্ক ক্রপসি দ্য হোল কান্ট্রি কেন এই আফতগুলোর জন্য এনরন ওয়ার্ল্ড কাপ ওরা কি করছে এখন ওয়ার্ল্ডের চারটা বিগেস্ট অ্যাকাউন্টিং ফার্ম আছে কেউ বলতে পারবেন কে কে চারটা বিগেস্ট অ্যাকাউন্টিং ফার্ম কেপিএমজি ডেলয়েট পিডব্লিউসি আর কিছু কি কেপিএমজি ডেলয়েট পিডব্লিউসি আর কি জেনে আছে বলে গেছি এই চারটা ইজ দ্য বিগেস্ট অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হ্যাঁ আগে পাঁচ নাম্বার ছিল আরেকজন দ্য এখন হলো বিগ ফোর আগে ছিল বিগ ফাইভ আর্থার অ্যান্ড আর্থার ব্রাদার্স they arthur and arthur brothers in two weeks they were completely shut down karon ha enron and worldcom er accounting information tara banay chilo ora bolchilo enron and worldcom enron and worldcom dhore nen one of the biggest mane crazy big company chilo ora ora bolcho ora onek taka profit huge taka profit dekhaiche ora kintu ashole hawa taka kichu chilo na মানুষ কি করলো এত টাকা প্রফিট থেকে সবাই ইনভেস্ট করা শুরু করলো এন্ড্রয় অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড কমে শেয়ার প্রাইস বাড়লো তারপর ধাম করে শেয়ার প্রাইস ফলা গেল না মর্গেজ লোনের কথা না ওইটা অন্য জিনিস ওইটা অন্য জিনিস না নট দ্যাট মর্গেজ বাবু দ্যাটস আ ডিফারেন্ট কিস ওইটা আম জনতাকে লোন দিয়ে ওরা বাসটা মারছে ওইটা দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং এটা আমি অন্য কথা বলছি হ্যাঁ মর্গেজ লোনটা খুব ইন্টারেস্টিং এটা যদি কখনো হ্যাঁ এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা সাবজেক্ট এটা পরে একদিন বলবো না খুবই মজার জিনিস কি সুন্দর করে চুরি করছে হ্যাঁ দা মার্জিন কল দা মার্জিন কল দা মার্জিন কল 
কি লেটার দিফ হ্যাঁ মার্জিন কল বুঝতে অনেক ডিফিকাল্ট আমার তিন চারবার দেখার পর আমি ও আচ্ছা এটা বুঝে এসে আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক তো ওখানে কি করছে সবাই এনরোড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ডকামে ইনভেস্ট করলো দেখলো যে ধাম করে প্রাইসটা বেড়ে গেল তারপর একদিন এক রাতের মধ্যে ধাম করে প্রাইস ফল করলো শেষ কোম্পানি ইনভেস্টিগেশন হলো ইনভেস্টিগেশন হওয়ার পর দেখলো কোম্পানিতে আসলে কোনো প্রফিটই নেই ভুয়া প্রফিট কোম্পানিতে হ্যাঁ এই এইগুলো মানে যদি ঢুকে হ্যাঁ ঠিক মতন ঢুকে বাংলাদেশ থেকে ওয়ার্ল্ডের নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য কোম্পানি ফালতু হাওয়া কিছু না আসলে এত প্রফিট আসলে কিছু না আলনে সৌদি শেখরা যদি না হয় ওদের ভাই তেল আছে ওদের কিছু করতে না ওরা শুধু বিশ্বে থাকে রিল্যাক্স করে আর আর কখন ওরা করতে পারবে না দুবাই ইউএই বা কাতার এরা যেখানে হলো এটা মানে মুসলিমদের যত না জিনিস সদ ইজ অন্যরকম সদিকে অনেকে বেঞ্চমার্ক ধরে অফ দ্য রিলিজিয়ান তাই না ওরা যদি এটা করতে যায় এটা অনেক মানে অনেক কন্ট্রোভার্সি হবে আমরা বলি ভাই তোমাদের তোমাদের টুরিস্ট কেন লাগবে তোমাদের গোল্ডের পাহাড় আছে কে জানেন এটা মাক্কা যে এখন গোল্ডের পাহাড় পেছে হ্যাঁ গোল্ডের পাহাড়ে তুই টুরিস্ট দিয়ে কী করবে ভাইয়া যেরকম হজ যাত্রা যত্রী যায় তোমাদের এরাই তো টুরিস্ট তোমার আমরা ওমরা যারা যায় ওমরা করতে কতক্ষণ লাগে ম্যাক্সিমাম দুই থেকে তিন ঘন্টা ওমরা করে তাই না তারপর কী করবেন আপনি আপনি তো হোটেলে যাবেন হোটেলে খরচ করবেন না আপনি বিভিন্ন সাইটে যাবেন না বিভিন্ন সাইটে গিয়ে কী করবেন আপনি খাবেন খাওয়া দাওয়া করবেন না আপনি শপিং করবেন না যায় নামাজ কিনবেন এগুলো টুরিস্ট খরচ না এটাই তো খরচ তো তোমার কনসার্ট করতে হবে কেন তোমার সাদা চামড়া কেন আনতে হবে মানে দেশে মুসলিম নাকি মরে গেছে মুসলিমদের কাছে কম টাকা আছে তো ওইটাই বলতে যে ঠিক আছে আবুধাবি বা কাতার বলি ওখানে তো এত এই রিলিজিয়াস টুরিস্ট আমরা বলি এটাকে রিলিজিয়াস টুরিস্ট হ্যাঁ ওদের দেশে তাদের রিলিজিয়াস টুরিস্ট লাগে না ওদের ঠিক আছে এটা লাগে কিন্তু সৌদির কাছে যেরকম রিলিজিয়াস টুরিস্টে যায় ওমরা যে এই যে হজের সময় যান হজের সময় গিয়ে আপনি ভয় পেয়ে যাবেন ওমরাতে চব্বিশ লাখের উপর মানুষ যায় রামাধানে হ্যাঁ রাম হজের সময় কত মানুষ যায় তো ক্রেজি অবস্থা হজে থেকে কম টাকা এবার কি পার পার্সেন্ট আট থেকে নয় লাখ টাকা নিচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওখানে যাচ্ছে এগুলো একটা খরচ না আর এটা তো আমরা যাবই এখানে সব মুসলিমরা যাবেই যাদের কাছে আল্লাহর বাসায় রাখছে যাদের কাছে অবস্থা আছে তারা যাবে এখানে তো এটা তো একটা মনোবলি মার্কেট তাই না তো আমরা ভাবলে ভাই তোমার সাদা চামড়া লাগবে কি সাদা চামড়া দিয়ে লাভ দরকার কি তোমার ওয়াই ডু হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ কনসার্ট স্বর্ণের পাহাড় দিয়ে আর কি লাগে যাই হোক দিস ইজ অল এখানে এটা অন্য ডিসকাশন চলে যাওয়া হয় যাই হোক ওখানে না যাই তো কয়েছিলাম সার্ভে অক্সে ভাইতে ছিলাম আচ্ছা তো সার্ভে অক্সে কী করলো তো ওরা দেখলো যে আমরা কোনো চিন্তা করতে পারি যে একটা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট বানালাম বাট সেখানে আপনার ডিরেক্টরদের সাইন থাকবে না বা একটা সিএফও যে কোম্পানির মেইন ফাইন সে সাইন করে নেয় এটা এখন কল্পনা করা যায় সেই টাইমে কল্পনা করা গেছিল ডিরেক্টরসরা এখানকার ডিরেক্টরসরা বেঁচে গেছে কী হবে যে বলতে ভাই আমি কী জানি আমি তো অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশান বানায় আর্থার আর আর্থার ব্রাদার্স বানাইছে ও আনসার আমার কাছে ওরা বলছে এটাই তোমার অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন আমি আমি বলছি ঠিক আছে ওরা সাইন করছে আমি তো দেখিও নাই এখানে অনেক ডিরেক্টরটা বেঁচে গেছিল তখন এই কাহিনী বলে তারপরে কংগ্রেস যারা আছে তারা এই সার্ভে অ্যান্ড অক্সে ওরা অ্যাক্ট বানালো যে না সব ডিরেক্টরসের সাইন থাকতে হবে ডিরেক্টরসের লাইবেল করতে হবে ওদের জানতে হবে যদি এরকম দুই নাম্বারই হয় ডিরেক্টরসের সুদ্ধা ফাঁসবে ঠিক আছে হ্যাঁ ওখান থেকে এটা হট ওগুলোর থেকে এইসব ইনফরমেশান আসছে আচ্ছা এগুলো পড়ার এত দরকার নেই এগুলো আপনারা সব ম্যাক্সিমাম টাইম এম সি কিউ দিব আচ্ছা কি মানে মুখস্থ করতে হবে না এই যে এইটা যেমন আমি এটা বসে যে এই এটা বসে পড়তে হবে না এই জিনিসটা পড়ার দরকার নেই তোমার এটা আজ এরা হুদাই আচ্ছা এখন আমি একটা জিনিস বলি গ্যাপ বলতে কি বুঝায় আর জিনিসটা কি এখন মনে করেন আপনি বিক্রি করেন শার্ট হ্যাঁ আপনার ব্যবসা লাগে শার্টের ব্যবসা এখন আপনি আপনার একটা মোটর ভেহিক্যাল আছে 
হ্যাঁ আপনি মোটর ভেহিকেলটা বিক্রি করলেন সেটাকে আমি সেলস হিসেবে দেখাতে পারবো কেন কে বানা করছো আমার কোম্পানি আমি যা ইচ্ছা করবো তোর কি এক্সাক্টলি এটাই এই নীতিমালা বলে না ভাইয়া পারবা না এখন আরো হ্যাঁ কোনো কোম্পানি হলেই পারবা না যদি যদি ওই কোম্পানি যদি তোমার মেইন কাজই হয় এই গাড়ি গাড়ি বিক্রি করা তাহলে করতে পারবে যদি আপনার মেইন ব্যবসায় শার্ট সেল করা তখন আপনি গাড়ি বিক্রি করে একটু সেলস দেখাতে পারবেন না হ্যাঁ সেটা অন্য হিসাবে দেখাতে পারবে সো এখন আরও রুলস আছে আইএফআরএস আইআইএস হ্যাঁ এইসব আরও বড় রুলস আছে এগুলো একটু সিনিয়র কোর্সে ইন্টারমিডিয়েট ফাইন্যান্সিয়াল এখন নিয়ম করব তখন এগুলো শিখব আপাতত গ্যাপ পর্যন্তই থাকে না আপনারা সো গ্যাপের কাজটা কি একটা সেলস অফ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন যে আপনার অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনগুলো অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডগুলো কীভাবে আপনি দেখাবেন ওকে couple of principles what's a historical principles means pore dekhan to ki bujhte paren na ki historical cost principle indicates the company's record assets at their cost ki bujhte parchi ki na seta ek bujhe ki mone hoy je dam e ki nam se dam e record ota fair value ota fair value kor je dam e bikri korchen ba je dam e kinchen seta fair value kotha তুমি আমাদের গাড়ি কিনো তো কার কার সব জানার কি বিক্রি করবো ও বেশি দামে কিনবে যে আপনার যে প্রেজেন্ট যে কস্টটা আছে আপনার এই গাড়িটা সেই কস্টটাকে আপনাকে দেখাতে হবে ঠিক আছে ফেয়ার ভ্যালু বলছে যে আপনি যদি এখন মনে করেন যে গাড়িটা কিনলেন দশ লাখ টাকা কিন্তু আপনি গিয়ে দেখলেন আরে মার্কেটে তো এই গাড়িতে আসলে বারো লাখ টাকা আমি তো দশ লাখ টাকা কমে কিনে ফেলছি তো আপনি অ্যাকাউন্টিংয়ে কী দেখাবেন দশ লাখ দেখাবেন না বারো লাখ দেখাবেন যার তার বারো লাখ দেখাবেন আমি জানি ও তুমিও বারো লাখ দেখাবা আরেক হ্যাঁ দশ লাখ দেখাবা তুমি বারো লাখ দেখাতে পারো কিন্তু ওই দুই লাখ টাকা তুমি আরেকটা আরেকটা অন্য কিছুর হেঁটে দিবা রিভ্যালুয়েশনে হেঁটে দিবা বা অন্য কিছু আর তুমি তো বারো দশ লাখ টাকা দিয়ে কিনছো এখন তুমি যদি দেখাতে আমি বারো লাখ টাকা দিয়ে কিনছো তাহলে তোমার ক্যাশ তো বারো লাখ চলে যাওয়ার কথা ছিল না কিন্তু তোমার ক্যাশটা হচ্ছে দশ লাখ হ্যাঁ তখন তো তুমি দুই লাখ টাকা ম্যানেজ করবা তাই না এটাই ছাড়া যে তুমি দশ লাখ টাকা দেখাবা ওই দুই লাখ যেটা আছে সেটা তুমি রিভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্টে বা অন্য কোনো অ্যাকাউন্টে দেখা দিতে পারবো ওকে বুঝলো না আচ্ছা এখন মনে করেন যে আপনার একটা ভ্যান হ্যাঁ সেটা আপনি দশ লাখ টাকা দিয়ে কিনছেন কিন্তু মার্কেটে এই ভ্যানের দাম হলো কি বারো লাখ টাকা আপনারা বুকসে কী দেখাবেন বারো লাখ টাকা দেখাবেন না দশ লাখ টাকা দেখাবেন কেন আপনি তো দশ লাখ টাকা দিয়ে কিনছেন কেন বারো লাখ হ্যাঁ উনি ও সরবে ও পেনশন কিনবে যদি না আপনি মনে করেন আপনি যে কিনলেন হ্যাঁ আপনি যা ভ্যানটা যে কিনলেন ভ্যানটা কেনার জন্য আপনার টাকা দিতে হয়েছে না তো ওখানে তো আপনি দশ লাখ টাকা দিয়ে দিচ্ছেন তো আপনার দুই সাইড তো মিলতে হবে তাই না এই যে অ্যাসেট লাইব্রেরি দেখেন দুই সাইড মিলতে হবে না তো আপনি তো দশ লাখ টাকা ক্যাশ দিলেন এখন আপনি যদি দেখেন যে আমি বারো লাখ টাকা রিসিভ করছি বারো লাখ টাকার ভ্যান রিসিভ করছি তাহলে বলবো যে দুই লাখ টাকা কোথা থেকে আসলো আপনি বারো লাখ টাকা লিখতে পারেন হ্যাঁ আপনি দশ লাখ টাকা দেখাবেন আপনি ক্যাশে কিনছেন আর দুই লাখ টাকা আপনি আরেকটা অ্যাকাউন্টে রান্না দেখেন যে রিভ্যালুয়েশন যে এটার জন্য আমি কোনো টাকা পে করিনি বুঝছেন এইটাই আর কি কি প্রিন্সিপাল রিভ্যালুয়েশন ওগুলো জানতে পারেন ওগুলো পরে শিখাবো হ্যাঁ ওগুলো পরে ইন্টারমিডিয়েট ফাইন্যান্সিয়াল এখন অনেক কিছু শিখাবো তো হ্যাঁ তো এইটাই হবে যেই দামে কিনবেন সেই দামই দেখাতে হবে আপনার ওকে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এই যে মনিটারি ইউনিট বললাম আচ্ছা একটা কোম্পানির আচ্ছা আমাদের বলতে আমাদের ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে বড় অ্যাসেট কি কে বলতে পারবেন এটাকে আমি আমার অ্যাসেটে দেখাতে পারবো কেন স্টুডেন্ট কেন দেখাতে পারবো না দাম কত টাকার হিসাব নাই আপনার যে কোনো একটা কোম্পানিতে ডাজেন্ট ম্যাটার সে কি বানায় না বানায় কি ভাই আড্ডা আড্ডা হচ্ছে নিজে যান বৃষ্টি হচ্ছে চা খেতে খেতে আড্ডা দেন ক্লাসের মধ্যে আড্ডা দরকার নাই ওকে এখন মনে করেন 
মনিটারি ইউনিট এখন যে কোনো একটা কোম্পানি আমি বলি হ্যাঁ যে কোনো কোম্পানির একটা বড় জিনিস হচ্ছে আপনার এমপ্লয়িজ পাঁচ কি দুইটার সঙ্গে স্টার্ট হচ্ছে না সবচেয়ে সবচেয়ে বড় আমার এনার্জি নেই বলার আমার এরপর আরেকটা ক্লাস আছে হ্যাঁ আমার আমার তো ডেফিনেটলি চা মার করে বৃষ্টি দেয় আমার আমার লাঞ্চ করে আমি চা খাই না মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সব আচ্ছা এখন মনে করেন যে এই মনিটারিং ইউনিট হ্যাঁ যে আপনার ম্যাডাম পরে কথা বলি প্লিজ এখন মনে করেন যে প্রত্যেকটা জিনিসে অ্যাকাউন্টিংয়ের জন্য আপনার ওখানে একটা মনিটারি ভ্যালু থাকতে হবে এখন এনি কোম্পানিতে আপনার এমপ্লয়ার ইজ ইউর বিগেস্ট অ্যাসেট রাইট ইন এনি কোম্পানি ইজ দ্য বিগেস্ট অ্যাসেট ইজ ইউর ইজ ইউর এমপ্লয় কিন্তু আমরা কি এমপ্লয়িজকে অ্যাসেট দেখাতে পারি দেখাতে পারি না তা আমি বলবো ওর ভ্যালুটা আমি কীভাবে জাজ করব ওর ভ্যালুটা আমি কীভাবে বলবো আমি বলতে পারবো না সেই জন্য আমাদের কিছু যে কোনো ট্রানজাকশান দেখানো সেখানে আমার ভ্যালু একটা মনিটারি ভ্যালু দেখাতে হবে পার হেড কস্ট দ্যাটস ইউর এক্সপেন্স ওটা তো অ্যাসেট না হ্যাঁ সম্ভবর মূল্য আর কি ওইটা না আপনার মনিটারি ভ্যালু হচ্ছে যে আপনার একটা মানে আপনার টাকা এটা কীভাবে আপনি গণ্য করবেন আপনি যেটা বলছেন সে আপনি আপনি বেতন দিচ্ছেন ওর বেতনই কি ওর ভ্যালু এখন আপনার আমি মেনে ফেললে আপনার যে বেতন দিতাম ওই বেতন দিয়ে আমি শেষ করে ফেলতে পারবো না আপনার তো একটা ভ্যালু আছে আপনার এখন আপনি যদি আমার কোম্পানি থেকে চলে যান আপনাকে আমি যা বেতন দিচ্ছি সেটা ওই ভ্যালু চলে যায় না আমার কিন্তু তার থেকে বেশি ভ্যালু আপনার এক্সপিরিয়েন্স যে হলো এতদিনে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কী হলো আপনি আমার কোম্পানির জিনিসটা বুঝলেন আমার কোম্পানি কীভাবে চলে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আমি কীভাবে ভ্যালু করবো আপনাকে সেই ভ্যালু তো আমি করতে পারবো না এর জন্য আমরা ওইটাকে অ্যাস অ্যাসেট দেখাতে পারি না যে না হলে মানুষ তো বলো হ্যাঁ আমার এমপ্লয়ের চুল টুল পেকে গেছে আমার সিকিউরিটি গার্ড ছয় ফিট তো ওর তো দেড় লাখ টাকা ভ্যালু তাই না তা কেমনে হবে আরে ভাই ছয় ফিট হতে এত তো কথাই বলতে পারে না তো ওর দেড় লাখ না মানুষ তো ইচ্ছা মতন ভ্যালু দেখাতো তাই না আচ্ছা আরেকটা বলি ইকোনমিক এন্টিটি একটু আগে যা বললাম যে ওনার সিকিউরিটি ওনার্সের টাকা এবং ব্যাংক আর আপনার কোম্পানি কিন্তু ডিফারেন্ট কোম্পানির সম্পদ কিন্তু ওনার্সের সম্পদ না আর ওনার্সের সম্পদ কিন্তু কোম্পানির সম্পদ না টু ডিফারেন্ট এন্টিটি হয় ওকে আপনার কোনো কোম্পানির এখন মনে করেন আমরা কেউ বাইক চালান শিখতেস বাইকের কাগজপত্র রিনিউ করেন না প্রতি বছর ট্যাক্স দেন না দুই বছর পর পর না বাইক কি আপনাদের নামে আচ্ছা তাহলে আপনি যখন ট্যাক্স কামাবেন আপনাদের নামে দিয়ে ভুল করছেন বাইকটা আপনার আব্বার নামে দেওয়া উচিত ছিল রিজনেবলই কেন যেখানেই হোক আপ গাড়ির কার নামে আপনার নামে তো আপনি এআইটি দেন না ট্যাক্স দেন না এআইটি মানে কি বলেন তো অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স এআইটি হ্যাঁ আপনি আপনার ট্যাক্সের একটা বাঘ ওখানে দিয়ে দিচ্ছেন এখন আপনার তো ট্যাক্সেবল ইনকাম না এখন মনে করেন যে আপনার নামে কোম্পানি এখন মনে করেন আপনার প্রতি আমি করেছি আমার আব্বার গাড়িও আমার নামে দিয়ে রাখছি যাতে আমার ট্যাক্স ও আসে হ্যাঁ এখন মনে করেন আপনার মাসে ট্যাক্স আপনার বছরের ট্যাক্স আসে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড আপনি বাইকের জন্য কত ট্যাক্স দেন মনে করেন ফোর থাউজেন্ড টাকা দেন আপনার যদি বছরে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা ট্যাক্স আসতো ওই ফোর থাউজেন্ড ওটা বাদ দিয়ে দিত তার মানে আপনার থার্টি ওয়ান থাউজেন্ড টাকা ট্যাক্স দিতে হতো তার মানে আপনি ওই ট্যাক্স তো দিয়ে দিচ্ছেন গাড়িতে রাইট সেটা আপনার পার্সোনাল লেভেল আসলো এখন যদি আপনার কোম্পানির নামে ট্যাক্সটা হতো তাহলে কোম্পানির ট্যাক্স থেকে ওইটা মাইনাস করা হতো আপনার ট্যাক্স থেকে মাইনাস করা হতো না হ্যাঁ সেটা আপনি জানেন অন্যদের আমি বুঝাচ্ছি যদি আপনাকে বুঝেছি কোম্পানি কিনছে কোম্পানি কোম্পানি আপনাকে দিচ্ছে গাড়ি চালাতে ম্যাক্সিমাম গাড়ি যত আপনি এস আলম বলেন স্কোয়ারের মালিক বলেন যাদের বলেন কাদের নামে গাড়ি নেই সব কোম্পানির নামে গাড়ি কারণ সে তো তার পকেট থেকে গাড়ি কিনবে না সে কি করছে আমি কোম্পানি গাড়ি কিনবে ওই লোনটা আনো যাও লোন নিয়ে আসো বা কোম্পানি থেকে টাকা বের করো টাকা বের করো কোম্পানি গাড়ি কিনছে বুঝতে পারছেন সে তো তার হোয়াইট মানি নষ্ট করবে না গাড়ি কিনে কোম্পানি থেকে কিনে বুঝছেন হ্যাঁ হ্যাঁ কোম্পানি বিলং করে এই জন্য তো কোম্পানি মালিক কোম্পানি ওকে চালাতে দিচ্ছে কোম্পানি সুবিধা দেয় না আপনার এমডিদের গাড়ি চালাতে দেয় না কোম্পানি কোম্পানির এমডিরা গাড়ি প্রত্যেকটা ব্যাংকের যে ম্যানেজার আছে সবাই তো ব্যাংকের গাড়িতে উঠে মানে ব্যাংক তাদের প্রোভাইড করে গাড়িটা মানে একটা ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করে সেভাবে এক কম আপনার কোম্পানি এক গাড়ি ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করছে আপনাকে সেটাই ওরা দেখায় যে ওই ট্যাক্সটা এটা ডিফারেন্ট ট্যাক্স হয়ে যায় ঠিক আছে এখন যদি ওই এমপ্লয়টা যখন বের হয়ে এসে পড়ে বা রিজাইন করে সে কিন্তু গাড়িটা নিয়ে আসতে পারবে না গাড়িটা কোম্পানির কাছ থেকে কারণ মালিক কোম্পানি এর জন্য বললাম যে কোম্পানি এবং গাড়ি সরি কোম্পানি এবং ওনার এটা দুজন ডিফারেন্ট এন্টিটি থাকবে তারা
হ্যাঁ সেটাই ওইটাই জিনিস কিন্তু কম এখন মনে করেন আপনি ভ্যাকসিন বলতে গিয়ে সালমানের ফর্ম মানে বের করতে পারবেন দেশ বিক্রি করে দিবে फाइनान्स रिलेटेड बुझा जैसे आपनी मोर आपनी एन मन कर व्यवसा शुरू कर पंद्रह हजार टाक ठीक है अपनी पाँच बचरे प्रफिट कर से पाँच हजार टाक कर इच मैं पचिश हजार टाक प्रफिट कर पचिश हजार टाइम पाँच बस कर लगता से दे लाख एक लाख पचिस एक लाख पचिस और पंद्रह हजार टाइम छोड़ आपनर इन पचिस हजार टाइम एन पूरा व्यलू आए एक लाख चल्लिस हजार टाइम व्यलू कम्पान व्यलू आज हाँ कम्पानी व्यलू आ कम्पानी डिसाइड कर लो ठीक है ये एक लाख चल्लिस हजार टाकार चल्लिस हजार टाक प्रफिट हमें दिए दीब हमार मालिक के तो चल्लिस हजार टाइम चले गलो ओई चल्लिस हजार टाइम मालिक एम कम्पान मालिक हो गल से और टाक कम्पानी का लाख टाक आ शेष इटे इक्विटी तरह इक्विटी अवस्था एक लाख टाइम इक्विटी तरह वो ड्रईंग हिसाब हो गल मालिक तरह इन्भेस्टमेंट तुले नहीं गेस तो आपनी तो मालिक तरह शुद्ध इन्भेस्टमेंट करें और डिविडेंड देना आपनी जो एक कम बैंक डिविडेंड कि बैंक डिविडेंड हम प्रफिट एक अंश दिए देखिए ड्रईंग बीना बैंक वनर जरा बड़ो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी ता डिविडेंड हमारे इन्भेस्टरा जो इन्भेस्ट कर लो प्रफिट कर लो टा देखान कि प्रफिट वो दिए दिल से डिविडेंड हिसाब से दिए दिल से अच्छा টাকাটা থাকে আপনার ইকুইটি রাইট আচ্ছা এগুলো তো এগুলো তো ফার্স্ট ক্লাসে ফার্স্টেই শিখিয়ে দিলাম রাইট আচ্ছা আমি জাস্ট কিছু স্যাম্পল ম্যাথস আপনাদের দেখাই এগুলো আপনারা যদি ক্লা বাসায় গিয়ে পড়তে চান যা এক্সপ্লেন করলাম সব এখানে লেখা আছে হ্যাঁ আপনারা যদি বাসে গিয়ে এটা পড়ছেন ইউ ইউ মোর দেন ওয়েলকাম টু ডু দ্যাট আচ্ছা আমি এই ম্যাথসগুলো একটু দেখাই এইটা হলো মেইনলি অ্যাকাউন্টিং এতক্ষণ যা বললাম সেটার ইমপ্লিমেন্টেশান এখন মনে করেন রে ভাই নতুন কোম্পানি খুললো এবং কোম্পানিতে সে ইনভেস্ট করলো পনেরো হাজার ডলার রাইট একটু দেখেন বুঝেন নাকি পড়া এটা পড়ে আমি আপনার স্লাইডস দিছি সবাইকে আপনার ইয়ারপি তো গ্রুপে দিছি আচ্ছা আপনাদের ইয়ারপিতে কিন্তু সবগুলো স্লাইড আপলোড করা আছে যা আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে একজন একটু অ্যাটেন্ডেন্সগুলো একটু লেখেন অ্যাটেন্ডেন্স লেখে এখান থেকে স্টার্ট করেন লেখে আমি ল্যাপটপ আইনে তো আমি ডিরেক্টলি করতে পারছি না আচ্ছা এখন বললো যে এখানে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করা হলো बड़ा कैम कर एक्सपेन्सि কি যাবে ভেরি গুড মাইনাস সেভেন থাউজেন্ড মাইনাস প্লাস সেভেন থাউজেন্ড রাইট থার্ডটা কি হবে ক্যাশ চলে যাবে 
নাইন সাইডের জন্য আমি তো ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনছি সাপ্লাইস বাড়বে শিওর ভেরি গুড কত টাকা ভেরি গুড আচ্ছা দাঁড়ান আসল জিনিস বলতে ভুলে গেছি দাঁড়ান এখানে লাস্ট লাইনটা কি বলছে হ্যাঁ না এখানে লাস্টে কি বলছে দ্য পারচেজ ইজ মেক ডট অ্যাকাউন্ট ও লেভেলস এ লেভেলস অন অ্যাকাউন্ট বলতে কি বুঝায় হ্যাঁ অ্যাকাউন্ট মিন্স দ্যাট ইউ আর বাইং ইট অন ক্রেডিট যখনই এই ওয়ার্ডটা দেখবেন অন অ্যাকাউন্ট তার মানে হচ্ছে আপনি এখন টাকাটা পে করেন নাই রাইট অন অ্যাকাউন্ট মিন্স যে আপনি বাকিতে নিয়েছেন বা অথবা বাকিতে দিয়েছেন হ্যাঁ এখানে আমি এক মিস সাপ্লাই থেকে ষোলোশো অ্যামাউন্টের একটা জিনিস কিনলাম দ্যাট মিন্স দ্যাট আই হ্যাভেন পেড দ্য মানি আমাকে বলছি ভাই পরে টাকা নিও আর জীবন বাকি খাতায় লিখে রাখো রাইট রাইট সো আমার সাপ্লাইজের জন্য ষোলোশো টাকা হলো আমার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল উইল ইনক্রিজ বাই সিক্সটিন হান্ড্রেড তার মানে যে আমার ওকে ফিউচারে ষোলোশো টাকা দিতে হবে জি অন ক্রেডিট আমি অন অ্যাকাউন্টে ইউজ করবো কারণ ম্যাক্সিমাম টাইম অন অ্যাকাউন্ট ইউজ করা হয় হ্যাঁ ইট দ্যাটস দ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারেন প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ হলো অন অ্যাকাউন্ট ওকে আচ্ছা অন অ্যাকাউন্ট যে আপনি টাকাটা দেননি পে করেননি বাকিতে আছে বাকিতে ক্রয় অথবা বাকিতে বিক্রি যে কোনো একটা হতে পারে সফট অন অ্যাকাউন্ট লেখা থাকলে মানে কোনো টাকা লেনদেন হয়নি পরের টাকা লেনদেন হবে হ্যাঁ এখন বলেন জি অ্যাকাউন্টে দিয়েছ না অন অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ এর জন্য আমি এই ম্যাথটা এখানে দিছি আপনাদের আচ্ছা না সফট ব্রাই রিসিভ আর বাবা শেষ করতে দাও না আমার আগে সফট ব্রাই রিসিভ টুয়েলভ হান্ড্রেড ডলার ক্যাশ ফ্রম কাস্টমার ফ্রম প্রোগ্রামিং সার্ভিস ইট হ্যাজ প্রোভাইডেড বলে তো আচ্ছা অন্য কেউ বলেন মুস্তকিম না অন্য কেউ বলেন ম্যাডামদের মধ্যে কেউ বলেন লতিফ হ্যাঁ কি স্যার না ঠিক আছে বলো বলো ঠিক আছে কি বলছো ঠিক আছে গুড আর আর কি হবে কোথায় ক্যাশ পেছেন আপনি কে আপনাকে ক্যাশ দিয়েছে বা কেন দিল আপনাকে ক্যাশ হ্যাঁ তো ওইটা কোথায় অ্যাড হবে দেখেন রেভিনিউ আপনি সেল করলেন না ঠিক আছে গুড ভেরি গুড যে আপনি রেভিনিউতে আপনার বারোশো টাকা অ্যাড হলো আপনি সেটা ক্যাশে অ্যাড হলো রাইট এরকম করে টোটাল আরও আপনাদের দশটার মতো সরি দশটার মতন ম্যাথস আছে হ্যাঁ সবগুলো বাসে গিয়ে একবার ট্রাই করবেন এক্সামে ঘুরায় প্যাঁচায় এগুলোই দিব রাইট সবসময় হ্যাঁ এরকম আর আমি এই পেপারটা দিয়ে দিব হ্যাঁ আপনারা উপরে লিখে দিবেন আর কি জাস্ট নিচেরে আপনার নিজেরা ফিল করে দিবেন বুঝছেন মাথায় রাখবেন যে এই অ্যাসেট পার্ট উইল অলওয়েজ ইকুয়াল টু দ্য ইউর লাইবিলিটি অ্যান্ড ওনার সিকিউরিটি পার্ট সবই আসবে এখনই ফার্স্ট ক্লাসে করে দিব ওইটা সব আছে অনেক কিছু আছে চিন্তা করো না না এখন তো আমি এ কমপ্লেক্সন দিব না এখন আমি একটু ইজি দিই তারপর পরে কম আগে এবিসিটি শিখে দাও তারপর সেন্টেন্স লেখা পড়ে রেড মার্কিং দেখলাম যে এই অ্যাসেট এখানে অ্যাসেট যে পার্টটা আঠারো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ আসলো না আপনার লাইব্রেরি অ্যান্ড ওনার ইকুইটি দুটো অ্যাড করে আঠারো হাজার পঞ্চাশ আসতে হবে যদি সেই আসতে হবে নাহলে ইট উইল বি তাহলে অঙ্ক ভুল আছে না হলে কারণ মানে কি এটা অ্যাসেট ইকোস লাইব্রেরি প্লাস ওনার সিকিউরিটি না তো অ্যাসেট যেটা থাকবে সেটা তো ওনার সিকিউরিটি অ্যান্ড লাইব্রেরি থাকবে রাইট সো ওইটা এই দশটা ম্যাচ একটু ট্রাই করবেন বাসায় গিয়ে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন আচ্ছা এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট জুবাই এক মিনিট আমরা এই ম্যাচগুলো যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন নেক্সট ক্লাসে ফার্স্টে আমাকে বলবেন হ্যাঁ ফার্স্টে বলবেন এই পার্টগুলো এই মুহূর্তে পর এইগুলো এই মুহূর্তে এখন করার দরকার নেই ঠিক আছে সেগুলো করবেন এই যে হ্যাঁ স্লাইড নাম্বার থার্টি সেভেন অ্যান্ড স্লাইড নাম্বার থার্টি এইট হ্যাঁ এখন কিছু করার করার দরকার নেই ঠিক আছে এটা আমি নেক্সট ক্লাসে একটু এক্সপ্লেন করে দিব বা আমি এটা লাস্টের দিকে একদম এক্সপ্লেন করবো কারণ এটা হলে কি আপনার সব কিছু শিখার পর ওকে আপনার বেসিক্যালি এখন স্লাইডস আপনি পড়বেন স্লাইড নাম্বার থার্টি না থার্টি ফোর পর্যন্ত পড়বেন ওকে কারো কোনো কনফিউশন এই কোর্স নিয়ে এখনো এই চ্যাপ্টার নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন
আমি 